Good evening, everyone. Good evening. Pregunta muy seria. ¿Cómo Good evening. Está? No ha pasado de lista. No, no, no. no. Que al minuto. Que a, a las 8.58 ya pasó lista. Acabo de venir, acabo de venir. Eso creo que usted. Sí. Es que tengo doble, doble sesión. Tengo una, una, una sesión anterior a esta. Entonces, la transición de, 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 de clase. Toma, ah, pasa? ok. Por eso nos cuesta entrar, vea. Sí, sí. Ajá, se está bien. tarde. Así es, así es. All right, all right. People, ¿cómo están? Hoy es martes. Ya casi viernes. Almost Friday. Falta un montón todavía. Falta un montón. Puede ser, dice. Wow. Sí, falta demasiado. Falta una eternidad. Yes. A mí solo me queda un... Bueno, prácticamente... Dos semanas de trabajo, trabajo fuerte y luego ya me queda solamente acto de presencia. Bien sencillo. Solo ir a la, a la escuela y estar ahí solamente haciendo nada. Yes. Good for me, good for me. All right. Guys. El otro módulo no lo va a dar usted. Uh, I don't know, no sé. No. Uh, Buenas yeah. noches. Eso iba a preguntar yo también si él iba a dar el otro módulo. Mm -hmm. Ahí lo vamos a clonar entonces. <laughs> All right. All right. Yes. Hi everyone, thank you for joining. Gracias por estar acá este día martes. Iniciamos la décima sesión, creo, ¿verdad? Onceava. Décima, décima. Yes. All right. Thank you for joining. It's a pleasure to see you again, everyone. It's a good day. Es un buen día. All right, let me begin with the attendance. All right, guys, let me take attendance right now. Inicio con Ana María Sigüenza Fuentes. Sí, presente. Thank you. Brian Alberto Rodríguez Maravilla. Brian Alberto Rodríguez Maravilla. Stelia Edith Privado Sánchez. Celia Edith Privado Sánchez. No, ok. Christian Alexander Celaya. Present. Thank you, Christian. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Cindy Alicia Hernández. Daniel David Contreras Vanegas. Adelante. Thank you. Diana Verónica Morales Pineda. Presente. Thank you. Elías Salvador Amaya Paredes. Presente. Thank you, Elías. Emily Tatiana Asturias Álvarez. Emily Tatiana. No. Francesca Raquel Franconi Maravilla. Presente. Gabriel Isaí, thank you. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Presente. Thank you, Gabriel. Hazel Giselle Hernández Medrano. Presente. Thank you, Hazel. Henry Isaías Hernández Cervellón. Henry Isaías Hernández Cervellón. No. Iliana Elizabeth Gómez Gómez. Presente. Thank you. Jacqueline Elizabeth uh, Orellana Echeverría. 
Presente. Thank you, Jacqueline. Jasmine Elizabeth Echeverria García. Presente, teacher. Thank you. Ivana Patricia Ramos Mazzini. Ivana Patricia Ramos Mazzini. Presente. Thank you. Lourdes Marisela Ayala Campos. Presente. Thank you. Mauricio Alexander Acevedo Velázquez. Presente. Thank you. Raquel Abigail Meléndez Deras. Presente. Thank you. Se le escuchan en bajo. Reina Arelí Alas López. Thank you. René Amilcar Alicer Sánchez Barriere. Presente. Thank you. Rigoberto Antonio Lara Molina. Presente. Thank you, Rigoberto. Valeria Alicia Ramos Mazzini. Presente. Thank you, Valeria. Suseli Daniela Escobar Enríquez. No. Suseli, all right. Luego actualizo a mitad o oh, casi al final. Muy bien. People, thank you, thank you. Let me begin. Vamos a trabajar aquí unos tres minutos con, en, en el chat, aquí de Zoom. I have a question for you. Una pregunta para todos ustedes. What do you wear at work? ¿Qué usan o qué visten en el trabajo? What do you wear? What do you wear at work? What do you wear at work? ¿Qué visten o qué usan en el trabajo? Tell me, tell me. Uh, is your uh, black? Skirts? Yeah. Is your uh, black? A black t-shirt. Black t-shirt. Okay, ahí coloqué t-shirt, que significa? What else? ¿Qué más? Camiseta. Yes, t-shirt, exactly, camiseta. What else? Casual clothes. Casual clothes. Casual clothes, ropa, ropa casual, club, dice. ¿Se refiere a un reloj? No, clothes. Casual clothes, ropa. No, no, clock es un reloj. Yes. Y se refiere a un reloj, acá está un poco erróneo porque clock es también reloj, pero es un reloj de pared. Watch, watch sería. Se usa en la mano es watch, watch. So clock es el que se usa en la pared y watch es el que se usa en la mano. What else? ¿Qué más? Hello. Nothing, nada. You are shy. Ahí le puse, you are shy. Son tímidos ustedes. <laughs> it's okay, it's okay. No problem, okay. No hay problema, no hay problema. Acá está el vocabulario. All right. I'm sharing the book with you guys. Let me know if you can see it. Lo pueden ver el libro. Acá se los comparto. Dice a little, dice Christian. <laughs> a little, a little. Muy bien, muy bien. It's okay. Can you see? Can you see the 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 vocabulary? Yes. Dice yes. Hospital clothing, también. Hospital clothing, yes. All right. We have, we have, over here, we have uh, two types of clothes. Tenemos dos tipos de ropa. Clothes. El verbo que se usa para vestir o para usar, o el verbo vestir y usar es wear. Ahí lo coloqué en el chat. Wear. Vestir y usar. Es lo mismo. That's the meaning, okay? So, in the first part, in the first part, we have clothes. 
for work. Clothes for work. Clothes for work, ropa que usamos en el trabajo. Clothes that we wear at work. Ahí lo pueden ver. Acá está, observen. Ahora, let's go with the pronunciation. Iniciamos con, con el repaso y la pronunciación de cada palabra que está acá. All right. Let's begin with shirts. Escuchemos la shirt. Shirt. Esa I que está ahí no es I. Remember, remember. La I en inglés es al revés. La I en veces es la, la, la E y la E es la I. Entonces acá sería como una E. Shirt. 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 And uh, what does shirt mean? ¿Qué significa shirt? Ahí está. Observen. The white object or the white garment. Ahí le coloqué garment en, la, en el chat. ¿Qué significa garment? So the, the white garment, el, el, la prenda blanca que está en la, aquí, en esta parte, hace referencia a la camisa. How do I get rid of this? Sorry. Wait, wait. Second, a second. So over here, shirt, camisa. Okay, camisa. Shirt. The second object or the second garment that we have here is tie. Tie is the object that we have from our neck down. Ahí lo pueden ver. Tie. Acá está tie, corbata. Corbata, tie. Luego repasamos uno por uno, okay, tie. Then we have down here belt. 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 Acá está, observen. It's the black garment. Es la prenda negra que está ahí. Or, or the black object. El objeto negro que está ahí. Okay, cinturón. Más conocido como cincho. Cinturón. Belt. Belt. Then we have jacket. Jacket. The blue, the blue garment right here. Este que está acá, el azul. No sé si es azul o sea, un poco celeste. The jacket. Jacket hace referencia a chaqueta o al saco en este caso. Yes. yes there you go. Jacket. Jacket. That one over there. Then we have pants, 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 los pantalones, okay? This blue garment right here, pantalones, pants. The man, the man is holding, the man is holding a green garment, okay? The man is holding a green garment. That green garment is called coat, coat, coat. Ese es un abrigo. Coat, se dice coat, coat. And the, the last object that we have is shoes. Tenemos los zapatos, zapatos, shoes, shoes. Oh, sorry. Y acá tenemos esta palabra, miren, S-U-I-T, suit, suit. What does suit mean? ¿Qué significa suit? Tenemos jacket, que dijimos que era saco. O puede ser chaqueta. Y pants, que son los pantalones. All right. Suit eh, hace conjunto. Yes, exactly, exactly. Suit hace referencia al conjunto. O básicamente, suit significa traje. Se pronuncia suit. Ok. Esa I que aparece ahí en suit está de adorno con respecto a la pronunciación. Se escribe así, suit. Pero se pronuncia sin esa I que está ahí. Okay, es suit, suit. All right, muy bien, muy bien. That's for the men. Lo vemos abajo. Let's continue with the woman. Sigamos con la señorita, the girl, the lady. Then we have the, the white garment, lo que está aquí en, en color blanco con verde. Blouse. Lo que está verde encima, esa es la jacket, okay, esa es la chaqueta o el saco. Lo que está por dentro de la chaqueta es la blusa. Blouse. Bla. Blouse. 
se pronuncia como una A. Plaus. 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 Then we have scarf. Scarf. Ahí lo pueden ver. Scarf. Ese scarf es this object or this garment she has on her neck. Okay. Bufanda. Ahí lo pueden notar. Bufanda. Scarf. Scarf. Luego tenemos skirt. 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 Skirt hace referencia a este objeto que está acá. Falda. Skirt. Lastly, we have high heels. High heels. Si pueden ver, aparece high en paréntesis. Quiere decir que podemos omitirlo o podemos usarlo. Tenemos esas do dos opciones. Podemos decir high heels o simplemente podemos decir heels. ¿Qué significa high heels? Tacones, zapatos altos o de tacón. Okay. Tacones o zapatos altos. High heels. Excuse me. Now, down here, acá abajo tenemos raincoat y tenemos dress. Raincoat, do you know what raincoat is? ¿Saben qué significa raincoat? Raincoat. Abrigo. Yes, thank you, thank you. También es un abrigo, pero ese abrigo es para, o es impermeable para la lluvia. Ok, yes. Tenemos the normal or the regular uh, coat. Este que está acá es un abrigo normal o regular. Y el que está abajo es impermeable o para el agua. Yes. All right. Over here we got a dress. Ahí está que es un dress, es un vestido, dress. With no problems, right? Dress. Ahora, do you have any questions about uh, clothes for work? Preguntas con respecto a la ropa de trabajo. ¿Cómo se dice el impermeable? Raincoats. Raincoats. Ese es igual que el que es para el frío. Sorry. Se pronuncia igual que el que se usa para el frío, que el que se usa para la lluvia. Yeah. ¿Cómo así? <ríe> Digamos, es la misma pronunciación si es abrigo para frío o para lluvia, o es lo mismo. Porque digamos, si, si no es impremiable, pues. Ah, oh, no, ese es coat, acá está. Ah, ajá. Pero lo mismo para dama. Sí, sí, lo mismo, raincoats. Y coat se puede usar para hombre y para mujer. Yes, yes. Ah, yes. ok. Coat Gracias. es abrigo, dice. Ajá. Ahora, si con referencia a la palabra impremiable, aparte del raincoat, eso es diferente. No es lo mismo. Eh, ya, ahora la palabra, la palabra impremiable es waterproof o oh, como a prueba de agua. Ahí lo puse, lo puse en el chat, waterproof. O también podríamos decir weather, weatherproof. Ahí lo coloqué también en el chat, weatherproof. Aunque le queda un poco corto acá, no sé si va unido ese weatherproof, no sé si va unido o separado. I'm not really sure, no estoy muy seguro. Waterproof si va unido, weatherproof no, no estoy muy seguro si va, va separado o unido. Pero creo, creo que es unido, I'm not really sure, no recuerdo muy bien. Yes. Eso, eso que está ahí son, es la palabra impremiable. Puede ser waterproof o puede ser uh, weatherproof. Ahora, raincoat es un abrigo o impremiable. Okay. Yes. More questions o más preguntas? More questions? No, we're good. Excellent. Muy bien, entonces. Let's continue with clothes for leisure. Leisure. What does leisure mean? ¿Qué significa esa palabra leisure que aparece ahí? ¿Alguien sabe? Aquí la 
Aquí la pueden ver, aquí está. Leisure, leisure. Se pronuncia leisure. ¿Alguien sabe qué es leisure? Ocio. Sorry. Eh. Ocio. Yes, yes. La más conocida, la, la palabra real es ocio. ¿Pero qué significa ese ocio? ¿Alguien sabe? Puede que no sepa qué significa ocio. Ropa de descanso. Yes, yes. Es Ropa básicamente... De Sorry. Ropa de <risa> No sé qué. <risa> Ropa de viernes, dice. De ah, ropa, ropa de viernes. Suena más, más común, ¿verdad? Ropa de viernes. Es básicamente la ropa que nos ponemos fuera del trabajo, ya sea por, por ropa informal como chorca, camiseta, un centro, una, una gorra, un sombrero. Bueno, ahí aparecen los ejemplos en la, en la imagen. Solicio significa ocio, esparcimiento, tranquilidad, tiene muchos significados. Con referencia a la ropa libre. Sorry. I don't know what he said. No sé qué, qué dijo. Something right now. So not people separar todo esto. All right. Let's carry on. Let me, let me help you out with the words here, with the vocabulary. Word by word, palabra por palabra. Let's take a look at them. The first, the first object that we have is a hat. 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 Yes. What does hat mean? ¿Qué significa hat? Ahí lo pueden, pueden notar. Ok. Puede ser un sombrero o puede ser un gorro. En este caso tenemos un gorro. No es un sombrero. Ok. It's a hat. Then we have this purple object or this purple garment. It's a sweater. Sweater. Sudadera o suéter. Ok. Sudadera o suéter. Sweater. The pronunciation is sweater. Sweater. Then we have these pink, uh, pink objects. Estos objetos rosados que están acá. Pink objects. They are called gloves. 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 Then we have the jeans. Jeans. Then we have boots. Jeans son los pantalones, okay? Jeans. Gloves, los, los guantes. Tenemos abajo acá boots, boots con referencia a las botas. Reina, you have, a, you have a question? Este, para los guantes se dice igual, para los guantes quirúrgicos. O no, o es diferente. Sí, para be, los guantes. Be... Dice... ¿Me escucha? Yes. De que si para los guantes se dice igual para los guantes quirúrgicos o solo para los de frío. You can use them in the same way. Se puede usar de la misma forma. Porque en ese, caso, en ese caso, observe, si usted piensa, si lo, si lo analiza bien, si está en un hospital, usted dice, denme los guantes, me van a pasar guantes, guantes de, 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 de tela, ¿verdad? Entonces sería básicamente gloves. Gloves. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, lo, puede, lo mismo, lo mismo. Gloves. Yes. Thanks, teacher. Gloves. More questions? O seguimos. Hold on. No? Ok. Muy bien. Then, let's take a look at the man. Observemos al hombre que está acá. Cap. Cap, ahí está el objeto. Gorra, más conocido como cachucha. Okay. También ese cap, esa palabra cap, significa el uh, tapón. El tapón de una botella. Cap. Ok. Then we have t-shirt. T-shirt. T-shirt, camiseta, T-shirt. There you go, T-shirt. Shorts, eso está bien sencilla, shorts. Socks, tenemos acá socks, medias o calcetines, socks. Then we have sneakers, 
Sneakers or some tennis? Tennis. Tennis. All right. Sneakers. Then we have down here, we got pajamas. 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 And then we have swimsuits. Swim, swimsuits. Swimsuits. Está un poquito complicado. Lo que pueden hacer acá es separar las dos palabras, swim, que es nadar, y suits, que es trajes. Swim, swim suits. Swim, suits. Swim, suits. Luego unirlos, swim suits. Swim suits. Right? Swim suits. Muy bien. Do you have any more questions? More questions or any questions? No, okay, muy bien. We're going to do the, haremos lo siguiente. Let's do the following. I will say the word and you will repeat the word after me. Yo diré la palabra, usted la va a repetir justo después de mí. Okay? Así que iniciamos with this one. Click. All right. Let's begin. Shirt. 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 Okay. Shirt. 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 Yes. Shirt. Es con e. Shirt. 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 No olviden, no olviden pronunciar la t. Esa t es super esencial. La pronunciación. Shirt. 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 Right. Tie. No, we see it there, right? We see it right there. Belt. 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 Okay, les, com les comentaba que es súper esencial decir la T o pronunciar la T porque hay palabras que se parecen mucho a estas que están acá. Por ejemplo, mire, aquí le muestro en el chat la palabra compartir, que es share, y la palabra camisa, sin la letra T. Share, shirt. Entonces la T tiene que decirla. Shirt, shirt. Ahora, con respecto al cinturón, que es belt, si usted no dice la letra T, estaría diciendo otra palabra. Esa palabra es bell. Y bell significa campana o timbre. Bell. Campana o timbre. Entonces, bell, bell. Escuchen ahí, bell, bell. 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 Acá tienen que decir la T por obligación para referirse a un cinturón. All right. Bell. Seguimos. Jacket. 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 Pants. 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 Coat. Traje suit. 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 Muy bien, muy bien. Blusa. Perdón, ¿cómo dice? Perdón que lo interrumpa. ¿Cómo se dice traje? Dice. Suit. 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 Ahí lo coloqué en el chat. Suit. 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 Ahora. Blusa, blouse. 
Perdón, ¿cómo se dice eso? Scarf. 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 Falda. Then we have high heels. High heels. High heels. High heels. High heels. High heels. Muy bien, muy bien. Then we have raincoats. 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 Then we have dress. 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 All right. Let's continue. Hat. 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 Sweater. 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 Yes. Esta T que está acá se convierte en una R. Sweater. Sweater. Then we have gloves. Gloves. Con con B. La que vibra. Gloves. 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 Jeans. 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 Like a Michael Jackson, Billy Jean. Jeans. All right. Boots. 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 Okay, cap. 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 Ese cap es, es muy confuso, mira. Hay varias palabras que se parecen. Así que las pueden enganchar, mira. Se parecen de pronunciación. Cierto. Ahora, cap. Okay, cap. 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 Then we have t-shirt. 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 Okay, then we have shorts. 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 Then we have socks. 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 Then we have sneakers. 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 Sneaker. Then we have uh, pajamas. 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 Then we have uh, I I believe it is the most difficult word to pronounce. Swimsuits. 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 Creo que es la palabra más confusa o más difícil de pronunciar. Pueden separarlas, como dije, pueden separarlas. Swim, swim es con M. Swim, swim. Swim, suits. Swim, suits. Swim, suits. Swim, suits. Muy bien, muy bien. Ahora, con respecto a esto que está acá. Do you have any final questions? Any final questions? Preguntas finales con respecto a eso que está acá? No, we're good. Todo bien? Yes? Yes. All right, all right. Thank you, thank you. Very good. Down here. Conversation, it's a disaster. Es un desastre. Es un desorden. It's a disaster. Disaster. Yes. ¿Qué habrá pasado ahí? What happened? Vemos la imagen ahí. Oh, no. She's angry. Está enojada. All right. Let me start. Inicio uh, leyendo la... la, la la conversación, luego, bueno, ahí marquen o separen o, o elijan 
lo que no saben, lo que no saben qué significa, y luego me dicen las palabras. Let's begin. Great. Our, cl our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes, our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine, sorry. She's sorry. All right, yes. Do you have any questions about the vocabulary? Con respecto al vocabulario. Podría repetir la conversación de nuevo, por favor. Yes, 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 no problem. Gracias. Bueno, primero verifiquemos el vocabulario. ¿Alguna palabra que no sepa? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? You're not asking me. We're good? All right. Todo I'm bien. Guess, I'm guessing we're good. All right, all right. Thank you, thank you. All right, let me repeat the conversation. This time I will do it slowly, okay? Poco más, más despacio o más lento. Great. Our, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine, sorry. There you go, let's we'll see. Muy bien. Ahora, vamos a practicar o aprender quizá mañana, no creo que tengamos tiempo para hacerlo este día, eso que está acá. Our, my, uh, yours, mine, otra vez mine, our, again, we get Who's, también who's, and lastly, mine. Ahora veamos qué significan algunas palabras que están acá. Tenemos acá dry, que significa seco o seca, con referencia a, a un objeto que está seco o seca. Ok. No de, de, de delgado, sino mojado, que es seco, lo opuesto de un mojado. Luego tenemos acá, let me see, light blue es celeste, así como está acá, celeste, light blue. Disaster es un desastre, desorden. Okay. Uh, who's, who's es una pregunta y significa de quién. De quién son estos jeans. De quién son estos jeans. All right. Yes. Ahora, let's begin with the practice. Let's begin with the practice. Let's begin with the practice. We're going to practice. Practicaremos con René Amilcar. Él va a iniciar René Amilcar con Hazel Giselle. Okay. Inicio yo. Inicia René, sí, René, inicia. Ok, ahorita. Ray, old clothes are dry. Where is my new blouse? 
What color is it? It's white. Hers, I like blue blouse. It is yours? No, it's not mine. White. It is mine. It's a disaster. Oh no, I or closet are light blue. There is problem. It is these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, oh, they're mine. Sorry. Thank you, thank you, Hazel, and thank you, Rene. Uh, let me help you out aquí un poco con respecto a la pronunciación de hears, hears, hears. All right. Acá es wait, wait. Yes, only that, solamente eso. Yes. Thank you both. Let's continue with Ana Maria. Yes. Sí. I don't know what happened. Okay, Ana Maria con Elias Salvador. Ana, okay. usted inicia. Okay. Uh, great. How clothes are they? Where? Where is my new blues? What color is? Is white. Here's a light blue blouse. It is yours. No, it is not my white. Is my is a disaster. Oh no! All those clothes are light blue. Here's the problem. Is this is now blue jeans? Whose jeans? Are they? Oh, to so my sorry. All right, all right. Recordemos blouse, blusa, blouse, blouse. Yes. Thank you, Ana, and thank you, Elias, Christian, and Francesca. Go for it, Christian. Was the inicia? Christian, are you there? No, can I stop? Reina Arely? Sí. Ok. Francisca, usted inicia. Yo inicio, ok. Where are all closer are dry? Where is my nail blouse? What color is it? It's white. Here, a light blue, blue blouse is yours? No, it's not. Mike, guide it is. Mike, it's a disaster. Oh no, all, all our clothes are light blue. Here's the problem is there's no blue jeans. How she jeans are they? They're my sorry. Okay, Reina and Francesca, thank you for reading. Raquel Abigail and Jasmine Elizabeth. Raquel, usted inicia. Micrófono, micrófono. Grape, así se dice. Yes, great. Grape. Our clothes. Sí, our drape. Where is my new blouse? Blouse. 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 
What color is it? It's white. Hers, a light blue blouse. It, is it yours? No, it's not mine, white. It's, it is my, it's disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's is here's is I? Yes, here's. Here's the problem. Is this blue blue jeans was cheap? Are they out there? My sorry. All right, they are mine, sorry. All right, thank you, thank you. Just me and Raquel for participating. Mauricio, you're, you're up with Rigoberto. Usted inicia, Mauricio. Okay. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here, little blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, this is mine. It's a disaster. Oh no! All our, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Who? They're, they're mine. Sorry. All right, all right. There you go. Excellent, excellent. Thank you, thank you. Lourdes and Cindy. Thank you, Rigoberto Mauricio. Lourdes, Cindy. Sí. Inicia Lourdes. Lourdes. Sí, perdón, teacher. Yes. Gray, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's light blue blouse. In you, is it yours? No, it's not my guy. It's it my is a disaster. Oh no! All our all our clothes are light blue. Here's the problem: is this new blue jeans? What jeans are they? Oh, there's my sorry. All right, they're mine, sorry. Daniel and uh, Gabriel, go for it. Yes, teacher. Daniel, inicia. Great, our clothes are dry. Where is my new blues? What color is it? It's white. Here's a light blue. Blocks is your is yours? No, it's not mine. But it is mine. It's a sister. Oh it's no. Faster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is these new blue jeans? Wolf jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Okay, thank you, Daniel and Gabe, Gabriel for, for for your participation. Let's see, Emily and uh, Daniela. I mean, Suseli. Okay. Quién soy yo? Inicia, Suseli. Okay. 
Great. Our clothes are dry. Where is my new gloves? What color is it? It's white. Here's a light blue gloves. Is it yours? No, it's not mine. Why? It is mine. It's a disaster. 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 Yes. A oh disaster. no! <laughs> oh no! All our okay. clothes are light blue. Uh, here's the problem. It's this new blue jeans. House jeans. Are they? Are they? Oh, oh, they're my story. All right, all right. Thank you, thank you for participating. Let's continue with Jacqueline and Eliana. Can you need? Yes, Jacqueline, Inicia. Okay. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Mm -hmm. I like new blouse. Is it yours? No, it's not mine. Why it's in my is disaster. Oh, no. I all clothes are like blue. Here's the problem. Is these new blue jeans? Whose jeans are they? Ah, they my sorry. Se confundieron ustedes, pero ahí dije, dije, Iliana, Diana y Iliana, se parece el nombre. Se parece el nombre. Pero no la quise detener porque estaba bien inspirada, no la quise detener. Estaba muy inspirada, no la quise detener. Uh, Cristian, ¿está ahí, Cristian? ¿Alexander? Let me see, let me try. Creo que no está. Ok. Iliana, inicie usted. Iliana. Eh, hola. Inicie. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Who is this? Are they? Uh, they're mine. Sorry. Okay, so. Muy bien, muy bien. People, thank you for the practice. Vamos a ver aquí. Que decía. Que hay sonido. Si estaba bien. Ah, what? ¿Me escucha, Emily? Hace, hace, hace media hora fue eso. <ríe> Sorry, acabo de ver el mensaje en, 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 en el chat de Zoom. Perdón. Ok. Acá. He, he seleccionado our, my, yours, mine, mine, our, whose, and mine. Because we are going to review those words. Y acá están en Grammar Focus. We have a couple of minutes. Podemos por lo menos eh, eh, presentar un poco esta parte de acá con adjetivos, pronombres y, y, y nombres. Ok, we got the possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive nouns, o possessive formal nouns. Vamos con los possessive adjectives. We got my, your, his, her, our, and their. Yes. ¿Qué significa my? What does, not, what does my mean? ¿Qué significa my? Mío. No. Yo. Yo. 
Me. 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 Yes, me. For example, my sister, mi hermana, my baby, mi bebé, my cell phone, mi celular, etc. Your, what does your mean? ¿Qué significa your? Tú, pero sin tilde. Yes, exactly. Tú o su, dependiendo con quién están hablando. They can say your house, tu casa o su casa, your car, tu carro o su carro, and uh, your pet, tu mascota o su mascota. His. What does his mean? ¿Qué significa mm -hmm. ese his? El. Su. Sus. Significa su. 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 Her, her también significa su. De hecho, your, his, and her significan su en español. Su es con referencia a tú. Ok, segunda persona. Ahora, el his y el her es con referencia a tercera persona. El his es un su con referencia a un hombre. Su de él. Por ejemplo, yo puedo decir his, uh, his motorcycle, su motocicleta, his motorcycle. His, uh, I don't know, his TV, su televisión. Pero cuando digo his, me refiero a, a un hombre, ¿ok? Yes. Ahora, her is the opposite. Her es lo opuesto. También significa su, pero esto es con referencia a una mujer, ¿ok? Her shoes, sus zapatos. Her dress, su vestido, etc. Yes. Luego tenemos our. What does our mean? ¿Qué significa our? Nuestro. Nuestro, nuestro. Yes. Our, our property, nuestra propiedad. Our, ¿qué más puedo decir? Uh, wow, wow. Our time. I'm sorry. Our time. Our time. ¿Nuestro tiempo? Sí. Yes, yes, our time. Yes, yes. What does their mean? ¿Qué significa their? De ellos. Yes. Su, su de ellos. También podría ser sus. Sus. ¿Vale? Su de ellos. Their house, su casa. Con referencia a dos personas. Pueden ser dos hombres, o pueden ser dos mujeres, o pueden ser mixto. O pueden ser muchas más de dos, tres, cuatro, cinco, etc. Right? Yes. My, your, his, her, our, and their. Those are called possessive adjectives. También tenemos los possessive pronouns. Possessive pronouns, pronombres posesivos. Que es básicamente lo mismo que los adjetivos que aparecen acá. La diferencia es que los pronombres posesivos omiten el objeto en una conversación o ya mencionados anteriormente. Tenemos acá mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Now I ask, what does mine mean? ¿Qué significa mine? Mío. Mío, exactly, exactly. You are Mío. right. Yours Tuyo. Suyo, right? Suyo, His. ¿verdad? Su, sí, sí. His. Suyo. De, de él, right? Sí. Hers. Suyo. También suyo, pero suyo de ella. Ours. De nosotros. De nosotros. And theirs. De ellos. De ellos. Ok. Muy bien, muy bien. Es una pequeña introducción, ok, a lo que estamos, que veremos mañana. Mañana veremos esto, esto, cómo se usa en cada oración y qué lleva en cada oración. Luego tenemos los possess possessive form of nouns. Hacer referencia al, al apóstrofe con la S. 
Así lo pueden ver. Pat's blouse, Julie's jeans, and Rex's t-shirt. Rex's t-shirt. Miren, tenemos Pat's. ¿Qué significa ese apóstrofe y esa es? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien que me diga? Es una contracción. Contracción de... En este Pat's It's Blows. Ok, blows. buena observación. Y no. En este caso, no. El, esa, esa apóstrofe tiene dos significados. Uno, el que dijo Mauricio, que decimos Mauricio es, Mauricio es, lo podemos contractar o unir y decir Mauricios. Ok. O Mauricio. podemos decir Mauricios, pero acá. Observen, tenemos un teléfono acá, Mauricios Cellphone. En ese contexto, si yo digo Mauricios y luego un objeto, una persona, un animal o un lugar, me refiero a el teléfono de Mauricio. De Mauricio. Entonces, ese apóstrofe con él significa de. De, en este contexto. Entonces, hay que ponerle un poco de, 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 de coco acá al contexto o a la palabra que aparece después del apóstrofe. Porque si ustedes notan acá, aparece una blusa. Pat's blouse. Si, si yo dijera, blouse. dijera Pat's, Pat is blouse, dijera literalmente Pat, Pat es blusa. No tiene sentido, ¿verdad? Pat es blusa. Uh -huh. Entonces, en ese caso, hay que ponerle un poco de énfasis Pat. o coco acá blouse. a la palabra que sigue justo después del apóstrofe. Si yo dijera, Pat. otro contexto, vamos a escribirlo acá, que acá se jora, sí es jora, ya sé, ya sé. Yes. Sorry, sorry. Si yo dijera Pat's happy, ahí sí significa es. Porque me refiero a que Pat is happy. Ella está feliz. Pat is happy. Pat is happy. Entonces acá, como se, si decimos que es is, sería Pat, Pat, digamos que Patricia. Patricia es blusa, no tiene sentido, ¿verdad? O Julie es un jean, tampoco tiene sentido, ¿verdad? O Rex es o Rex es una camiseta, ¿verdad? No, right? Ajá. Yes. Cheers. En este caso, en este caso, ese, esa S, bueno, la apóstrofe con la S, no significa es, significa de. De. Okay. Son posesiones o posesivos. ¿Ok? Mm -hmm. Seguimos el día de mañana, ¿ok? Pero antes de eso, ¿hay alguna pregunta? Do you have any questions? Bueno, por mi parte, no creo que mañana vamos a ver esto más sí, sí. en contexto con ese trabajo. Mañana, yes, exactly. Nicole's mommy, la mamá de Nicole. Yes. La mamá de Nicole, así es. Ok, no more questions. Yes, veamos acá. Vamos a ver quién no estaba. Brian no estuvo, ¿verdad? Celia Edith Privado sí estuvo, no me fijé. No recuerdo, creo que no estuvo. Bueno, voy a decir quiénes están y quiénes no están. Uh, Cindy Alicia sí está, ¿verdad? Sí, presente. También, también Emily sí está. Henry sí. Salías no estuvo. Veamos acá abajo. Sí estuvo su Celia también, ¿verdad? Su Celia sí estuvo. No estuvo yes, Brian, no estuvo Celia y no estuvo Henry Isaías. Ok. Recordarles que hay que trabajar en plataforma en sección número 4 y la mitad de la sección número 5 para el día jueves. A más tardar el día jueves, porque me comentaron este día, bueno, ayer más bien, me comentaron que eso les puede perjudicar para inscribirse en el siguiente módulo. Okay. Entonces, quienes estén atrasados con la sección número 3 o las anteriores, por favor, trabajar o ponerse al día y trabajar en la sección número 4 y la mitad de la sección número 5. All right? Yes. Por favor, thank you. No entiendo la 4, dice. <ríe> Creo que la 4 es con referencia a esto que está acá de mine, mine, en, en la apóstrofe con la S, si no me equivoco. Sí. Y con el ING también. 
y con el ING. Muy bien. Ok, people. Bueno, gracias por estar acá este día. Thank you very much. I really appreciate your effort. And uh, I will see you next, uh, the next time, which is tomorrow. Good night. Have a good night. Cuídense mucho, descansen. Y nos vemos mañana. Dice aquí Emily. Uh, no dice high heels. Okay. All right. Send, send me the, the screenshot. Envíe la, la captura de, de pantalla del grupo para poder ayudarle. Yes, people. See you tomorrow. Cuídense. Okay. Bye bye. Descansen, descansen. Bye bye, bye, bye everyone. Buenas noches. Bye bye. Good night. Good night.